வெண்ணில மண்ணில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து தமிழ் பேசும் நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள் இது உங்கள் காமர்ஸ் சாம்பியன்ஸ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் திருச்சி கீர்த்தி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜேர்னல் அக்கௌண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுற ஒரு ரெக்கார்டு எல்லா ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுற இது தான் ஜேர்னல்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஜேர்னல் வந்து எப்படி நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு ஜேர்னலோட ஃபார்மேட் என்ன ஜேர்னல் எப்படி போஸ்ட் பண்ணுறது எப்படி டெபிட் க்ரெடிட் எந்தெந்த அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறது எந்தெந்த அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஜேர்னல் ஜேர்னல்ன்றது என்னென்னா நம்ம வந்து இப்போது ஏதாச்சும் பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஏதாச்சும் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை புக்கில் நம்ம நோட் பண்ணி வைப்போம் இப்போ வீட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அம்மாலாம் வந்து அம்மா இல்லை அப்பாவோ வந்து கணக்கு எழுதி வைப்பாங்க இன்றைக்கி நம்ம இவ்வளோ இப்போ பத்தாயிரம் ரூபா நான் சம்பளம் வாங்கினேன் அந்த சம்பளத்தை நான் இந்தந்த விஷயத்துக்கு இன்றைக்கி மளிகை ஜாமான் இவ்வளோ வாங்கினேன் அரிசி இவ்வளோ வாங்கினேன் அப்படின்னு எழுதி வைப்பாங்க அதே மாதிரி பிஸ்னஸில் எழுதி வைக்கிறது வந்து அது ஒரு ஃபார்மேட் படி எழுதி வைப்பாங்க அது பேர் தான் ஜேர்னல் இன்றைக்கி நான் என்னென்ன வாங்கினேன் என்னென்ன வித் என்னென்ன வந்து இது இவனுக்கு கடன் கொடுத்த இவனுக்கு கடன் வாங்கினேன் அப்படின்றத எழுதி வைக்கிறதுக்கு நம்ம அக்கௌண்ட்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா இப்படி தான் எழுதி வைப்போம் ஜேர்னலில் இப்போ ஜேர்னலில் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஒரு டஃப் அப்படின்ற வந்து ஒரு விஷயம் அந் நான் அடிக்கடி கேட்ட விஷயம் ஜேர்னல் ஏன்னா அதுதான் பேசிக் அது தேரலன்னா அவங்களுக்கு உள்ளார வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ பேசிக்காக வந்து நம்ம எப்படி பேசிக் தான் எப்போதுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஒரு வீட்டில் வந்து பேஸ்மெண்ட் எப்போதுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து வீடு வந்து மேலே நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம பேஸ்மெண்ட்டை வந்து நம்ம பர்ஃபெக்டாக வச்சுக்கணும் அந்த பேஸ்மெண்ட் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்ஸில் பேஸ்மெண்ட் சொல்லக்கூடியது இது தான் நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு விஷயத்த ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனை வந்து நம்ம ஜேர்னலில் என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கு வந்து ஜேர்னலைசிங் சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து நான் இன்றைக்கி பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு ஸ்கிராப் மெட்டீரியல் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த இது இதை வந்து நம்ம ஜேர்னலில் எழுதி வைப்போம் அதை பேர் தான் ஜேர்னலைசிங் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஜேர்னலோட இந்த வேர்டோட மீனிங் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா டே புக்குன்னு சொல்லுவாங்க டெய்லிக்கும் நடக்கிற விஷயத்த நம்ம என்ட்ரி வைக்கிற என்ட்ரி வச்சுக்கிற ஒரு புக்கு தான் ஜேர்னல் ஸோ அது பேர் வந்து டே புக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதுதான் வந்து அக்கௌண்ட்ஸில் இருக்கிறதே பேசிக் அந்த அக்கௌண்ட்ஸோட டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் அந்த ரெக்கார்டிங் சொல்கிற வேர்டோட மீனிங் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஜேர்னல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஜேர்னல் வந்து எப்படி போகிறது இதில் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கோல்டன் ரூல்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கோல்டன் ரூல்ஸ் என்னான்னு இப்போ பார்ப்போம் கோல்டன் ரூல்ஸ் இதாங்க கோல்டன் ரூல்ஸ் கோல்டன் ரூல்ஸில் மூணு அக்கௌண்ட் இருக்குது இந்த மூணு அக்கௌண்ட்டு கீழே தான் எல்லா அக்கௌண்ட்டையும் பிரிச்சுருப்பாங்க இந்த மூணு அக்கௌண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் அக்கௌண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட் அண்ட் நார்மல் அக்கௌண்ட் இந்த மூணு அக்கௌண்ட் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நான் அதை எப்படி டெபிட் ஆகும் எப்படி கிரெடிட் ஆகும் என்னென்ன இதுதான் கிரெடிட் ஆகும் என்னென்ன இதான் டெபிட் ஆகும்னு காமிச்சிருக்கேன் இந்த ஒரு ஒரு அக்கௌண்ட்டு கீழே தான் அந்த இப்போது சேல்ஸாக இருக்கட்டும் பர்ச்சேஸாக இருக்கட்டும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கட்டும் அதெல்லாமே கீழே வரும் இந்த அதாவது நம்ம எப்படி ஒரு ஒரு ஹெட்டுக்கு கீழே சப்ஜெக்ட் எடுப்பாங்க அது மாதிரி தான் இவங்க தான் ஹெட் இவங்க கீழே தான் அந்த சப்ஜெக்டாக இருக்காங்க அது இவங்க வச்சு தான் அது டெபிட் ஆகுதா கிரெடிட் ஆகுதான்னு இருக்கும் ஸோ இதான் கோல்டன் ரூல்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்பையும் எம்காம் இல்லை ஒரு பிஹெச்டி பண்ணாலும் நிறைய இன்டர்வியூஸில் கோல்டன் ரூல்ஸ் என்னான்னு கேட்குறாங்க நிறைய பேத்துக்கு வந்து தெரியாதுன்றது ஒரு காமெடியான ஃபேக்ட்னு சொல்கிறாங்க அதை அது என்னென்ன உண்மையான்னு தெரில பட் இது ஒரு அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு முக்கியமான தெரிய வேண்டியது இது மந்திரம் மாதிரி வேதம் மந்திரம் இருக்குல்ல அது மாதிரி ஒரு அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு இதான் மந்திரம் இதை மட்டும் நான் வச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து ஜேர்னல் இஸ் அ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி ப்ராசஸ் அதனால தான் சொல்ல வரேன் இப்போ என்னென்னு பார்ப்போம் ரியல் அக்கௌண்ட்ன்றது என்னென்னா இந்த இப்போது ஒரு அசர்ட் எல்லாமே இருக்குல்ல எல்லா அசர்ட்டுமே வந்து ரியல் அக்கௌண்ட்டில் வந்துடும் இப்போது ஃபர்னிச்சர் மிஷினரி இது எல்லாமே வந்து ரியல் அக்கௌண்ட் வந்து சொல்லுவோம் இப்போது வந்து ரியல் அக்கௌண்டில் டெபிட் எதை தான் பண்ணுவோம் இப்போது வந்து ஏதாச்சும் உள்ளே வருது இப்போ நான் வந்து பர்ச்சேஸு இது வாங்கிட்டு வரேன் ஃபர்னிச்சர் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்னென்னா ரியல் அக்கௌண்ட் சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபர்னிச்சர் வாங்கிட்டு வரோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபர்னிச்சர் வாங்கிட்டு வரும் போது நம்ம ஃபர்னிச்சர் வாங்குவோம் கா கேஷ் கொடுப்போம் அப்போ கேஷ்ன்றதும் இது ரியல் அக்கௌண்ட் தான் ஃபர்னிச்சர்ன்
பர்சனல் அக்கௌண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் என்னென்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனோட அக்கௌண்ட் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வைங்களேன் டிக்டாக் பேங்க் அப்படின்னு வருதுலாம் அந்த பேங்க் எல்லாமே வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட் இப்போ நான் வந்து இப்போ வந்து ராமன் ஒருத்தர் வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண பேங்க் இது ஒரு ஃபேம் ஓப்பன் பண்ணுறாரு அவர் கேபிட்டல் வந்து டென் லேக்ஸ் கொண்டு வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ராம்ஸ் கேபிட்டல் அப்படின்னா அந்த ராம்ஸ் கேபிட்டல்ன்றது பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஓகேங்களா அந்த உள்ளே வர போகும்போது இப்போ வந்து பேங்க் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டிக்டாக் பேங்க் இருக்குது ராம்னு ஒரு ஃபேம் வச்சுருக்காங்க இப்போ வந்து ராம் வந்து பேங்கில் போய் லோன் வாங்குறாரு ஓகேங்களா பேங்கில் போய் லோன் வாங்க போகும்போது ஈஸ் காசு வந்து ரிசீவ் பண்ணுறது வந்து ராம் ரிசீவர் அதே பேங்க் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா காசு கொடுக்குறாங்க ஸோ தேவர் கீவர் ஸோ ராம் அக்கௌண்ட் டேட் ஆட் டு பேங்க் ஓகேங்களா இப்படி வரும் அதே மாதிரி இப்போ வந்து நான் செக் கொடுத்து ஒரு ஃபர்னிச்சர் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபர்னிச்சர் இஸ் ரியல் அக்கௌண்ட் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஆசெட் அதனால் ரியல் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரி நான் கிரெடிட்டில் வாங்குறேன் இல்லை பேங்க் செக் மூலியமாக வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க செக்குன்னு எழுத மாட்டோம் ஃபார் யூர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பேங்க் செக்குன்னு கொடுத்தாலே பேங்க் என்ன எழுதணும் செக்னு எழுதக்கூடாது அண்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து செக் கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்குகிறோம் அப்போ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டேட் ஆட் டு பேங்க்கில் எழுதுவோம் ஏன்னா ஃபர்னிச்சர் வந்து உள்ளே வருது கேஷுக்கு பதிலாக நம்ம செக்கு கொடுக்குறோம் பேங்க்குன்றது வந்து நமக்கு இங்கே வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட் பர்சனல் ஒரு பர்சனோட ஒரு பேங்க் ஏதோ ஒரு பர்சன் இப்போ என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட் அது அப்போ நான் கொடுக்க கூட அது பர்சனல் அக்கௌண்ட் அப்போ வந்து இது என்னென்னா ரிசீவர் யார் ரிசீவ் பண்ணுறா பேங்க் வந்து காசு ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க பேங்க் வந்து அந்த செக்கை ரிசீவ் பண்ணி அந்த காசு போட்டு தான் அவர் கொடுக்குறாங்க பேங்க்குக்கு வர போகும்போது அவங்க கிவராக ஆகுவாங்க இப்போ நமக்கு வந்து அவங்க வந்து ரிசீவர் பேங்க் தான் வாங்குகிறாங்க நம்ம வந்து பொருளை வாங்கிக்கிறோம் ஸோ வாட்ஸ் கம்ஸ் இன் ஓகேங்களா பேங்க்கு இது ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டேட் ஆட் டு பேங்க் இதுதான் ஜெர்னல் என்ட்ரி நான் இன்னும் நிறையா ஜெர்னல் என்ட்ரிஸ் இருக்குது ஒரு முப்பது நாற்பது ஜெர்னல் என்ட்ரிஸ்க்குள்ளார வந்து பேசிக்கான ஜெர்னல் என்ட்ரி எல்லாமே முடிஞ்சிடும் அது என்னென்னுட்டு நான் மேக்ஸிமம் சொல்லிடுறேன் அப்படி வந்து நான் இதில் சொல்ல முடியலைனா என்னோடய பிளாகில் இருக்குது அதில் நான் வந்து ஒரு இது கொடுத்துட்றேன் அந்த இருக்க அதில் நாற்பது ஜெர்னல் என்ட்ரி நீங்கள் த்ரூ அவுட் நல்லா ஃப்ளூவாக போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஜெர்னல் என்ட்ரிஸும் உங்களுக்கு பழகிடும் ஸோ அதில் வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாமே வந்துடும் சில சில டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த ரூல்ஸை வச்சு நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ அடுத்தது வந்து நாமினல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட்டில் எல்லா எக்ஸ்பென்ஸ் அண்டு எல்லா இன்கம்ஸ் எல்லா லாஸ் எல்லா கெயின்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் இன்ஃபேக்ட் பர்ச்சேசன்ஸ் லாஸ் லா பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து நாமினல் அக்கௌண்ட் தான் ஒரு பொருளை வாங்குகிறோம் அதாவது பொருள்ன்றது இந்த சென்ஸ் இங்கே வந்து கூட்ஸ் ஆகும் ஏன்னா வந்து கூட்ஸுக்கும் அசட்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கூட்ஸுக்கும் அசட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அசட்டுன்றது வந்து நம்ம வந்து ஃபோமில் வச்சு அதை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் கூட்ஸுன்றத அசட்டோட டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா வந்து அதை வந்து நம்ம ரீசேல் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம வந்து அசட்டை ரீசேல் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ நான் வந்து நான் ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷாம்பு பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே யூஸ் பண்ணுற மிஷின் வந்து எனக்கு அசட்டு அந்த ஷாம்பு அவுட் புட் வந்து எனக்கு கூட்டு கூட்ஸு அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே எனக்கு கூட்ஸாக தான் வரும் அதை இப்போ வாங்கினோன்னா பர்ச்சேசஸ் இதே வந்து நான் ஃபர்னிச்சர் வாங்கினோன்னா ஃபர்னிச்சர் வந்து பர்ச்சேசஸ் எழுதக்கூடாது அது பெரிய தப்பு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் தான் எழுதணும் பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்னு எழுதக்கூடாது அசட்னு அசட்டுன்னு வந்துட்டாவே அந்த அசட்டோட பேரை போட்டு தான் நம்ம எழுதணும் இதே வந்து நீங்கள் ஒரு கூட்ஸ் அதாவது நம்ம ஃபேமுக்கு யூஸ் பண்ணுற அதாவது ரீசேல் பண்ணுறக்கூடிய பொருட்கள் வாங்கினோம்னா அதை வந்து நமக்கு வந்து கூட்ஸு கூட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பர்ச்சேசஸ் எழுதுவோம் வித்தா சேல்ஸ்ன்னு எழுதணும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபர்னிச்சர் ஒரு அசட்டை விற்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் சேல்ஸ்ன்னு எழுதக்கூடாது அந்த இடத்துல அந்த குறிப்பிட்ட கேஷ் உள்ளே வரனால கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட் ஆட்டும் ஃபர்னிச்சர் தான் எழுதணும் அந்த குறிப்பிட்ட அசட் தான் எழுதணும் நீங்கள் வந்து சேல்ஸ்ன்னு எழுதக்கூடாது கூட்ஸை விற்றா மட்டும்தான் நம்ம சேல்ஸ்ன்னு எழுதணும் இல்லை பர்ச்சேஸ் எழுதணும் அது நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ எவ்வளோ தான் இதுதான் நம்ம கூட முக்கியமான ரூல்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க ரொம்ப ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் இந்த ரூல்ஸை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஜேர்னலில் வந்து நீங்கள் தாங்க வித்வான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜேர்னலில் நீங்கள் தான் வித்வானாக ஆகிடுவீங்க ஸோ இதுதான் பேசிக்ஸ் அடுத்தது வந்து நம்ம எப்படி இதை யூஸ் பண்ணி அங்கே போடுறது வந்து பார்ப்போம் வாங்க
அதனால் நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணி மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இயர் போட்டுருணும் எந்த இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயர் போட்டுருணும் ஒரு ஒரு இதுலேயும் வந்து நீங்கள் இயர் போடக்கூடாது அப்படி இயர் டிஃபர் ஆச்சுன்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இயர் போட்டுக்கோங்க ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் இயர் போட்டிருக்கோங்க இயர் போட்டோன்னே டேட் மந்த் இல்லை மந்த் டேட் அது மாதிரி எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது முக்கியம் எந்த அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிட்டு அந்த பக்கம் டெபிட்டு கம்பல்சரியாக எழுதி ஆகணும் இது இது இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஃபார்மேட்டே தப்புன்னு சொல்லி ஃபார் மார்க் குறைச்சிருவாங்க உங்களுக்கு அது கரெக்டான ஜேர்னல் என்ட்ரின்னு சொல்ல மாட்டாங்க டெபிட் கண்டிப்பாக இந்த பக்கம் இருக்கணும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் இந்த ஒரு கோடுக்கு பக்கத்தில் இருக்கணும் அது அப்புறம் இங்கே டூ கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஓகேங்களா இது ஏன்னா படிக்கக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இப்போ இங்கே கேஷ் இருக்குது இங்கே ஃபர்னிச்சர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் அமௌண்ட் வரும் ஓகேங்களா இப்போ தான் இப்போ எப்படி ஒரு ஜெர்னல் என்ட்ரி படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஒரு அமௌண்ட் இப்போ பத்தாயிரம் வச்சுக்கோங்க டென் தௌசண்ட் டூ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டென் தௌசண்ட் இப்படி தான் படிக்கணும் இதை நரேஷன் பார்த்தி நரேஷன்றது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இப்போ இந்த இப்போ இந்த ஜேர்னல் நீ பார்த்தோம் நமக்கு என்ன தோணும் ஒரு ஃபர்னிச்சர் நம்ம விற்றுருக்கோம் ஏன்னா வந்து கேஷ் உள்ளே வருது ஃபர்னிச்சர்ன்றது வெளியே போகுது டெபிட் வார்ட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வார்ட் கோஸ் அவுட் ரெண்டுமே ரியல் அக்கௌண்ட் ஓகேங்களா அப்போ வந்து நரேஷன் என்ன எழுதுவோம் சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஓகேங்களா இது மாதிரி எழுதுவோம் இங்கே ரெண்டுமே அமௌண்ட் இந்த காலம் என்னான்னு பார்த்துருப்பீங்க நோட் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த காலம் என்னென்னா லெஜர் ஃபோலியோ எல்எஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க லெஜர் ஃபோலியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெஜரில் வந்து ஒரு ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்போம் அந்த நம்பர் என்ன இப்போ வந்து கேஷுக்கு வந்து ஒன்று ஃபர்னிச்சருக்கு வந்து தேர்டு அந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸு கொடுத்துருப்போம் நம்ம எப்படி பேஜ் நம்பர் இண்டெக்ஸில் கொடுக்குறோம் அது மாதிரி வந்து லெஜருக்கு வந்து இங்கே நம்பர் வந்து கொடுத்துருப்போம் அதுக்கு பேர் வந்து லெஜர் ஃபோலியோ ஓகேவா இவ்வளோதான் ஃபார்மேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது முக்கியமான சில என்ட்ரிஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் டேட்டில் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸில் எழுதக்கூடாது டேட் மந்த் எப்போதுமே நம்பர்ஸில் எழுதக்கூடாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரி நியூ இயர் வரப்போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜனவரி ஜான் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு போகணும் இப்படி தான் எழுதணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஜான் அது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒன் போட்டு ஒன் இப்படின்னு போடக்கூடாது இது வந்து இப்படி எழுதக்கூடாது இதுதான் கரெக்டு சரிங்களா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமும் ஜேர்னலில் இது மாதிரி இருக்குது ஸோ இதான் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் நான் ஒரு பெரிய விஷயம் தான் கிடையாது ஜேன் ஃபஸ்ட்டுன்னு போகிறது ஒன்றும் டேட் அந்த மந்தோடு போகிறது ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது ஸோ அது ஒன்றும் இதுதான் இது நான் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு மேலே நிறையா இருக்குது ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் ஜேர்னலோட ஃபார்மேட் இப்போ ஜேர்னல் எப்படி போடுறது அதுதான் வந்து அது எனக்கு ஜேர்னல் எப்படி போடுறதுன்றது ஒரு இன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நீங்கள் அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா வைங்களேன் மற்ற அக்கௌண்ட்டெல்லாம் போடுறத விட உங்களுக்கு ஜேர்னல் போடுறது ரொம்ப பிடிச்சி போயிடும் அது மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஹேவ் நைஸ் டே முயற்சி தவறலாம் முயற்சிக்க தவறாதீர் சந்திரகாத்திரம் ஜெனல் வீசட்டும் சரித்திரம் நாளேரம் சாதனை வீசட்டும் நன்றி வணக்கம்